。本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年9月30日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在9月27日走势的基本信息。它的开盘价是 257.37 收盘价是 260.42。在盘中，最高价是在 260.70 最低价是在 254.12 在盘中，它的最高值与最低值之间的幅值是达到了六个点。我们会看到，它的收盘价是在前一日 K 线最高的下方。量，当日的成交量是 7,098.81 万股，较前一个交易日略有量增。K D 值。快线的方向又转折向上，双线是继续上行，开口略有增大。那这些信息说明股价呃又在继续上行走势。MACD 双线也是继续上行，开口不变，在零轴的上方出现了较前一个交易日略长的绿柱。那这些信息说明股价在继续多头趋势。好，接下来我们来看看 K 线信息。在9月27日生成的这根 K 线叫做含长下影线的小绿 K 线，它是一根上涨的 K 线，它所处的位置呢是在股价上涨的行进中。当日的这根 K 线啊，它是一个大幅的高开盘，开盘之后股价回踩到了5日均线值，然后又出现反转向上。那么最后收盘价呢是收在了当日 K 线的顶部。那虽然这个收盘价依然是在前一日 K 线最高的下方，但是呢我们会看到它的成交量增。那日后呢如果高开高走，那么股价将会有进一步上行的走势。那上方的压力呢就是。九月二十六日，这根 K 线的最高是在二百六十一点七五这个位置。嗯，那么股价回档的可能呢，就是日后如果股价的收盘价跌破这根红 K 的最低，也就是在二百五十二这个位置，那么股价呢，呃，将会有进一步的下行，否则。股价很有可能会在呃这根红 K 的最高和最低之间进行横盘。好，那这是我们对这根单一 K 线的解读。接下来我们来看后续股价的走势。首先，我们先来回顾一下前一期视频我们对9月27日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会出现横盘向上，收盘价会在255。另外一个可能呢？我们预测股价会出现回档，收盘价会在249附近。嗯，那实际在9月27日收盘价是在 260.46 出现了大幅的反弹。那这与我们预测的横盘向上，呃，不仅在收盘价的点位上相差较大，呃，并且呢，呃。当日的这个走势呢，也略有不同，但是收盘价的性质是相同的，也就是说，呃，这个收盘价都在五日均线值的上方。嗯，好，那仅仅是呃，我们说这个预测呢，仅仅是方向相同。那接下来我们来看看后续股价的走势。那对于九月三十日和之后的交易日股价上行的第一个目标。不变依然是271在到达271之前，目前262还有265这两个位置将成为强压力。那么我们在之前的视讯当中，呃，提到过，股价在，呃，我们说在257到271这个区间内是很容易做头。呃、嗯，而出现反转向下的，所以目前我们说啊， 2 6 2和265呢，将是两个啊关键的压力位。好，那这是第一个目标。如果271被站上之后呢，那我们会看到股价将会再次出现新高，那股价将会继续自4月22日以来的多头趋势，继续向上的目标将是
二百八十这个位置，二百八十仅仅是一个压力位。那么第三个目标，二百九十九才是股价呃真正上行的目标。呃，这个前提是股价要先站上二百七十一。然后呢，我们认为接下来的目标一定是，呃，这个三百关口，二百八十仅仅是一个压力位。好，这是我们说的上行的三个目标。我们再来看下行，下行的目标不变，也依然是二百一十。嗯，那二百一十在到达它之前，目前二百五十二。也就是这根红 K 的最低，还有下方的232就是这根呃向上突破的绿 K 的最低。那这两个位置呢，将成为股价呃下行的呃两个呃强支撑。对，那也就是说，这两个是重要的标志。一旦股价跌破了这两个位置啊。那么股价将会有进一步的下行，尤其是呃，在九月二十六日这根红 K， 嗯，那这根 K 线我们会看到它是一个带有增量的反转向下的 K 线。那在接下来一个交易日，股价是出现了反弹，但是收盘价依然没有站上呃它的最高，也就是并没有瓦解这个反转向下的呃信号 K 线。所以说呢，呃。我们说这根 K 线的最低二百五十二，仍然会成为呃股价下行的一个支撑，也就是这个位置一定是要多头要守的位置，嗯，当然也是空头要攻的位置。好，那这是我们说呃这两个支撑位，然后如果二百一十被跌破，第二个目标就是二百零三。那二百零三如果被跌破呢，将会瓦解自八月五日以来的这个多头趋势。那进一步的下行，接下来的目标就是下方的一百，呃，八十二这个位置。那一百八十二如果被跌破，如果目前的股价不能够超过二百七十一。呃，下方如果再跌破182呢，将会继续自7月11日以来的空头趋势。嗯，好，那这是我们说股价下行的三个目标。接下来我们再来看，在9月30日盘中我们要关注的位置。之前我们给的呃观察位是这根红 K 的最低252。那么。在九月二十七日盘中，股价一直是在它的上方运行，因此呢，收在了高位。那到了九月三十日，我们要关注的是在二百六十二这个位置，也就是这根红 K 的最高。那么我们为什么要关注这个位置呢？呃，股价出现反转向下的呃信号 K 线之后啊。然后在次日又出现了反弹，因此对于九月三十日，如果股价能够在二百六十二上方运行，我们认为股价将会有继续上涨的走势。但是如果股价在盘中是在这个二百六十二的下方运行，尤其如果是出现低开低走，或者说是，呃，在这个地方遇到了压力。或甚至，呃，是在相对高的一个位置遇到压力而出现反转向下，也就是盘中股价一旦是在二百六十二下方运行呢，那么我们认为股价是很容易，呃，收呃出现回档的走势的，对，或者至少会出现横盘向下。嗯，好，这是我们关注二百六十二的理由。好，这是我们对。啊，日 K 线图的解读，我们再来看看周 K 线图。周 K 线图，我们先来看看 K 线信息。在9月23日当周生成的这根 K 线叫做实体长绿 K 线，这是一根上涨的 K 线。那我们会看到它的收盘价是站上了前面这根含有长上下影线的实体中绿 K 线。嗯，那。站上这个最高呢
，当周这呃，在九月十六日当周这根 K 线呢，它也是带有大的成交量的，也就是上方在这个地方是有卖压的。那我们会看到，在九月二十三日当周啊。出现这样一个大幅的上涨，收盘价站上了这个位置，那也就是说，在这个位置啊，呃，叫换手成功。那么收盘价站上前高，呃，我们也会看到 K D 值和 M A C D 的指标都是指向上，那么这将预示着股价后续会有进一步的上行，或者至少应该会有新高的出现。对。那接下来上方要呃测试的目标就是要站上二百七十一，对，也就是说在接下来一个交易周，那么我们也关注到在呃当周虽然是一根实体长绿 K 线，但是成交量较前一个交易周啊是量缩，所以呢，在接下来一个交易周，呃，如果股价出现了低开低走。或者说是，呃，如果出现一个大幅的低开盘，那么在这个地方，股价是很容易出现反转向下的，嗯，所以，呃，也就是由于成交量不足啊，实际上也给接下来一个交易周的走势带来了不确定性。好，我们再来看，嗯。在九月三十日当周的。走势的预测，我们先来回顾一下前一次我们对周 K 线图解读的时候，说在9月23日当周，如果股价收高，会收在255这个位置；如果收在低位，应该是在210周中我们关注的是228 229这个位置。嗯，好，那么。在九月二十三日当周，我们会看到它是一个大幅的高开盘，股价呢一直是在这条观察线的上方运行，所以呢，我们会看到收在了呃高位，也就是我们预测的呃在二百五十五呃这个上方。对，好，那么到了九月三十日当周，呃，我们继续给出股价走势的预测，我们认为。呃，如果股价收在高位，应该是收盘在二百七十这个位置。嗯，好，收盘价在这个位置啊。我们认为，如果股价出现了上行的走势呢，继续这样上行的呃走势呢，那么一定会突破二百七十一而出现新高，然后呢，收盘价很有可能会。呃，回到二百七十一下方，也就是在二百七十附近。如果股价出现了呃反转向下，那么我们认为股价的收盘价应该会在二百五十附近。对，好。那么周中我们要关注的位置就是前一周这根 K 线的最高。是在二百六十二这个位置。好，那么在接下来一个交易周啊，股价如果能够在前高上方运行，我们认为股价才有可能继续上行。但是如果在周中股价是在前高下方运行，我们认为股价会呃出现回档的走势。那尤其是在呃。九月三十日当周，呃，第一个交易日开盘将是非常呃关键的一个呃交易日。对，嗯，好，那么对我们补充说一下，为什么说九月三十日是关呃关键的呃交易日呢？如果在九月三十啊，呃，我们说如果小幅低开盘或者高开盘，那么应该。呃，没有太大的问题，但是如果是在九月三十日出现大幅的低开盘呢，那么我们认为在当周是很容易呃出现回档的走势的。假如不是大幅的低开盘，那么我们认为股价应该会呃继续上行，或者至少会出现横盘的走势。好，这是我们对这个观察线的补充说明。
。好，我们再回到日 K 线图，我们来看看技术上的操作建议和规律。目前我们有一个 30% 的多头仓位，成本价是在238附近。嗯，然后呢，到了9月27日，收盘价是在 260.46。仍然是在五日均线之上方，所以这个仓位呢还没有停利出场。那么在这个位置，虽然股价是出现了反弹，呃，成交量也是量增，但是呢，收盘价没有站上前高，所以在这个位置，我们是在技术上是不可以继续加仓的。那么这百分之十的百分之三十的仓位呢，到了九月三十日。我们给出的停利位置继续是守五日均线值，是二百五十六这个位置，跌破这个位置可以停利出场。嗯，停利我们指的是停止利润的损失。好，我们再给出止损位，止损位我们嗯守二十日均线值是在二百三十五附近。好，这是多头。我们再来看空头，空头目前要守的位置就是262到上方的271这个区域是空头一定要守的位置。那么他们的目标是249还有就是232是这两个关键的标志位。好，那接下来我们再来看看9月30日开盘之后的压力位和支撑位。好，首先到来的压力位是262第二个压力位265第三个压力位271第四个压力位是280下方首先到来的支撑是当日新生成的五日均线值，是从256到258之间。第二个支撑位是252这个位置，嗯，然后呢？第三个支撑是当日新生成的十日均线值，是从二百四十七到二百四十九。然后第四个支撑位是当日新生成的二十日均线值，是二百三十五。嗯，那在这里我们纠正一下之前的口误，我们刚刚呃说的是守这根红 K 的。呃，最低是二百五十二，我们刚刚嗯、呃、可能说在了二百四十九，二百四十九呢是指的这根十字线的最低是这个位置，所以这个当出现这根红 K 之后啊，二百四十九将取代二百五十二将取代二百四十九这个关键的标志位，对，好，在这里我们做一下更正。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出9月30日特斯拉股价的呃预测。我们预测的第一个可能是股价会继续上行，如果是这样，它将是跳空的高开盘，或者说是很小幅的低开盘，然后在盘中股价最低会回踩到258上方最高会到达266收盘价会收在263附近。在这个位置，另外一个可能，我们认为股价会出现回档。如果是这样，它将是低开盘，然后股价最高会到达二百六十一，下方最低会回踩到二百五十三，然后收盘价会收在二百五十五附近。那么出现这样回档的条件是，当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于261的。满足了这个条件，才有可能会出现这样的回档。好，那以上是我们对特斯拉股价在2024年9月30日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。